Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan saya Praetno dari channel Praetno Berbagi Salam sejahtera untuk kita semua Semoga Bapak Ibu Guru Dimanapun bertugas Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Selalu mendapatkan keberkahan dan keselamatan kesehatan dan kesuksesan Bapak Ibu Guru pada konten atau video kali ini saya menyajikan contoh proyek penguatan profil belajar Pancasila untuk tema kewirausahaan di sini untuk kelas 4 ya fase B kelas 4 yaitu tentang budidaya tanaman sayur dan toga di lahan terbatas. Tentunya Bapak Ibu guru ya yang e, ada kesamaan sekolahnya ya e, lahannya terbatas bisa e, menerapkan e, profil belajar Pancasila ini, proyek profil belajar Pancasila ini ya di e, sekolah Bapak Ibu guru yaitu judulnya adalah budidaya tanaman sayur dan toga di lahan terbatas seperti apa mari kita kaji bersama ya ini dilaksanakan eh, di SDN Kauman 2 ya Kota Blitar yaitu eh, pada tahun pelajaran 2022-2023 ini ya tentunya pada semester 1 ya dan Bapak Ibu Guru yang baru mendapatkan e, info tentang modul proyek pelajar Pancasila ini ya tentunya bisa menerapkan di semester 2 ya seperti apa mari kita kaji bersama ini seperti ini tanaman sayur toga ya nah relevansi proyeknya proyek budidaya tanaman sayuran dan toga di lahan terbatas merupakan proyek unggulan sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah adiwiyata. Proyek ini didasari atas permasalahan yang masih sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah, yaitu kurangnya pemanfaatan lahan kosong menggunakan tanaman produktif. Selain itu terciptanya lingkungan sekolah yang hijau dan asri dapat meningkatkan kenyamanan siswa saat belajar di sekolah. Proyek ini merupakan bentuk aktualisasi dari pembiasaan dan pembudayaan karakter siswa yang mencintai lingkungan. Potensi alam yang banyak tersedia di sekitar sekolah yaitu berupa tanah yang subur, iklim yang mendukung, air yang melimpah, serta mendapat terdapat sentra pembibitan dan pembudidayaan tanaman organik di area dekat sekolah merupakan faktor utama yang mendukung dilaksanakan proyek ini ya ini latar belakangnya <tuh> maaf ini seperti ini ya tanamannya yang sudah dilakukan eh, yang bisa kita contoh ya nah seperti ini nah tujuannya apa yaitu peserta didik mampu mengajukan pertanyaan mengidentifikasi mengklarifikasi membandingkan mengolah informasi dan gagasan serta bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seperti ini targetnya. Proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai dimensi profil belajar Pancasila yaitu bernalar kritis, kritis dan gotong royong. Dimensi pertama satu ya bernalar kritis. Elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan Subelemen mengajukan pertanyaan Target pencapaian di akhir fase Mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan Dan mengkonfirmasi pemahaman terhadap suatu permasalahan Mengenai dirinya dan lingkungan di sekitarnya ya. Dimensi satu bernalar kritis Elemennya ya sudah ini targetnya, kemudian 
<tuh> pada dimensi 2 yaitu bergotong royong elemennya kolaborasi sub elemen kerjasama target pencapaian di akhir fase menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok aktivitasnya ya nah perkembangan sub elemen per, per fase ya mengajukan pertanyaan misalnya belum, belum berkembang itu mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan mulai berkembang mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi pernah pemahaman terhadap suatu masalah ya mengenai dirinya berkembang sesuai harapan mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi pemahaman terhadap suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya sangat berkembang itu mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi pemahaman terhadap suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya nah ini ya e, sub elemennya alur kegiatan proyeknya tahap pengenalan yaitu sosialisasi asesmen diagnostik Penguatan, penguatan pengetahuan tentang budidaya tanaman sayuran toga kemudian survei ke lokasi sentra pembibitan dan tanaman sayuran kemudian formatif satu yaitu menunjukkan daftar pertanyaan dan mempresentasikan hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber tahap kontekstual pengenalan jenis-jenis sayuran dan toga yang cocok ditanam di polybag serta pembuatan media tanam dari beberapa sumber analisis hasil survei dan formatif 2 tahap aksinya yaitu kegiatan menanam sayuran dan toga secara berkelompok pembuatan bis, bisnis plan ya secara berkelompok pengolahan dan pengemasan produk formatif 3 evaluasi dan eh, refleksi proyek asesmen sumatif persiapan perayaan hasil belajar perayaan hasil belajar dan totalnya ya ini e, sudah disusun jamnya ya e, kemudian sosialisasi proyeknya ya kegiatan awalnya guru menyampaikan tujuan proyek kegiatan inti ya kemudian penutup nah kemudian asesmen diagnostik kegiatan awal kegiatan inti asesmen diagnostik dan penutup penutup ini guru memberikan penguatan tentang kewirausahaan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar tempat tinggal nah ini penguatan materinya nah pengenalan jenis-jenis sayuran dan toga ya kemudian di sini jenis-jenis tanaman sayur dan toga nah ini ada sayur daun sayuran batang sayuran bunga sayuran buah sayuran umbi ya ini ada macam-macamnya nah ini dikupas ya dijelaskan eh, secara mendetail ya tanaman obat keluarga ya ini manfaatnya dari toga toga itu tanaman obat keluarga ya jadi eh, sambil eh, mengenal cara menanamnya dan eh, mengenal mempelajari dan menerapkan eh, manfaatnya nah ini toga itu tanaman obat keluarga ya ada daun kemangi, ada binahong dan sebagainya ya. Tentunya tanaman-tanaman ini berada ya e, sudah dekat ya dengan lingkungan siswa ya di rumah ya di kebun di halaman rumah. Nah itu kita perlu mendekatkan dan kita perlu mengkajinya, mengajarinya ya dan menjelaskan sehingga siswa itu e, secara Uh, ini kembali menyadari bahwa ada pentingnya pemanfaatan sayuran dan toga bagi kesehatan, bagi kehidupan ya, kehidupan yang sehat. Nah, baik Bapak Ibu Guru, ini ya sudah tersusun rapi ya, uh, Bapak Ibu Guru bisa uh, mendapatkan file ini dan dipelajari serta diterapkan ya eh, melalui channel Perindo berbagi ini 
Silakan Bapak Ibu Guru menonton video ini sampai selesai Kemudian subscribe, like, isi komentarnya Serta Bapak Ibu Guru bisa e, mengajukan ya permohonan file ini Screenshot hasil e, tontonnya ya e, Lalu Bapak Ibu Guru bisa hubungi di nomor WA yang ada di deskripsi video ini ya Silakan Bapak Ibu Guru ajukan dan e, semoga bermanfaat ya Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. E, silahkan ikuti terus channel Perino Berbagi untuk mendapatkan e, video-video atau file-file ya, e, terutama modul proyek penguatan profil belajar Pancasila dengan banyak tema untuk kelas e, ataupun fase A, B, C, D ya e, juga ada ya, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya ya semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.